神掌，在下领教了。狄师傅，真是后起之秀啊！阿某，像你这般年纪，可不是你的对手啊。前辈，客气了。师傅，师傅，师傅，师傅，坐坐坐坐，坐坐坐，来来，行，师傅，师傅，师傅，爹，您受累了，我给您擦擦。爹不怪你，女大不中留啊。阿彪，拿我的烟来。爹。安慰他说一声，就说我身体不适。是啊，等下的比赛啊，就不要再打了。啊啊啊！啊，不打了。师傅，打！打！打！打呀！打呀！打！打！师傅，师傅，我看那个铁桥三的武功，翻来覆去的就那几招，全凭一身蛮力才能被你打倒。下一场你跟他比刀火，你的劈挂刀那是独步武林，绝对没有对手。更何况，师兄，你要是觉得铁桥三这么好打败的话，你去打不就行了？行了，行了，别吵了。哼，阿彪上去啊，他肯定不是这个铁桥三的对手。啊，要是输了，还不是丢我们回粉堂的人？阿彪，拿我的刀去，我倒要看看这个铁桥三有几斤几两。师傅。是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，莫怪老夫啊！呀！
老爷他呀，宅心仁厚，不是会把死挂在嘴边上的人。他呀，就是要给未来的女婿一个下马威，这样才能树立老丈人的地位风范呀、啊。青鸾，谁会想到，一个码头苦力铁桥三，能有今天呢？哎呀，当初啊，我还真是小看他了。这小子在短短时间内，用功夫和德行让人拜服，我替他高兴还来不及呢。可他是一个侵犯。是啊，这也是最棘手的问题。我只有这么一个女儿，掌上明珠，我不想以后跟着她过流浪的生活，也不希望你每天为她死去活来的，青鸾。好好的照顾自己，啊。王大哥，你有没有想过自立门户啊？师傅还健在，我怎么敢自立门户啊？你想，这铁桥三在广州都可以横空出世，开一个宝芝林。王大哥，你哪一点不如他呀？王彪，给你个好东西，只需要两滴。奸人陷害，你死的冤呐！藤椒，他给你磕头了。算了吧。太难过了，人死不能复生，你要节哀呀，你要注意自己的身子呀，啊，王兄弟。你是安堂主唯一的大弟子，安堂主不在了，这汇丰堂就落到你的肩上了。你要担负起照顾师弟师妹的责任，别让安堂主失望啊！孙老板放心，晚辈绝对不会辜负师傅的期望。韩家的各位兄弟，各位弟子们，我是安堂主的兄弟，就是你们在座的亲人。韩家不论有什么事儿，都可以来找我。我孙腾蛟，赴汤蹈火，在所不辞。孙老板，我师父已经走了，您是师父的挚友。您要替我们主持公道，帮我们杀了铁桥三，为师傅报仇。铁桥三，这个无名鼠辈，他不知天高地厚，天地王法，竟然，竟然借着借着比武，以性命相搏
，害死了安堂主。安兄啊，你死的冤呐、啊！我不是不让你来找我吗？就让我身上，我爱走哪儿走，关你什么事儿？我跟你说认真的，以后别来找我了。为什么呀？你爹和孙腾娇一起害我娘，我娘的死跟他脱不了干系。我爹那是受孙腾娇之托，跟我爹有什么关系啊？要不是孙腾娇他编造故事又加以重任，那我爹才不会掺和这事儿呢。你听我说话没有啊？这个事情你就不要觉得跟我爹有关系。再说我救过你娘，难道你忘了吗？我救你娘的时候我生命都不顾了，我都能救你娘。而且你想想，我救你多少次啊？我救你，有四次了吧？我们的账一笔勾销，以后你们家的和我们家的账一笔勾销。但是最好，我们以后都不要再见面了。梁坤，你会不会算数啊你？你不公平！你给我站住！站住！<笑>小王，小王，以后我们就不用再见面了，不用再见面了，不用再见面
mort.所有人都误会我，我也不担心，我也不在乎，我只是想告诉你，安堂主不是我杀的。你以为我瞎了吗？我清清楚楚看见你那一棍落在我爹的身上。我们认识多久了？你还不了解我的为人吗？啊，你不相信我吗？我就是太相信你了。如果你要杀了我，才能安心的话，那你动手吧安姑娘，安姑娘最近可好啊？安姑娘，怎么说我们也算是相识一场啊？就算你不愿意理我，可是看在我师傅的份上，你也总该搭理我一下吧？哎哎、回去帮我转告你师傅。安姑娘有话直说，如果师傅做不到，我也一定会帮他完成。虽然我现在打不过他，可是等我找到更好的师傅，学会更厉害的武功，我一定会上门找他报仇的。嗯。汇丰堂弟子安青鸾拜见龙泉门掌门。汇丰堂弟子，令尊是安保安师傅。正是。我龙泉门一向与汇丰堂来往不多，不知你来此有何贵干的？比武学艺。怎么个比武？怎么个学艺？久闻龙泉门大名，今日想和贵门中高手切磋武艺，若打赢小女子。小女子便拜师学艺。<笑>你到底是来拜神，还是来拆庙啊？小女子诚心学艺。老二，师傅，你上。是师傅。哎，哎呀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
，安姑娘下盘好，身段好，武功好，这三毫顶一毫。我见有脸啊，不如。虎掌门，嗯，嗯，好说好说。这位姑娘，大老远的过来找我，有什么事儿啊？比武学艺。哎呀，哎，这拜师学艺呀、啊，他得教树修啊。树修你懂吗？学费。这规矩啊，不是我定的啊，那是孔老夫子定的。你这两手空空的。你说我怎么教你本事啊？啊？那请问胡掌门，您所说的学费是多少钱啊？啊，不多，这方圆百里你打听打听，我这最便宜了，五两银子足以。好，没问题，只要您打赢我，别说五两，十两、二十两我都给你。哎呀，痛快！我就喜欢跟你这痛快人打交道啊！哎哎，交银子去吧，去柜上交银子啊！我马上就教你真本事。胡掌门，您没听明白我什么意思吧？啊，没没没，没听清楚吗？我说您要打赢我，我才拜师学艺。打打打打打赢你 ？get 啊、哦！我打不赢你的话，这还得给你银子。那倒不用，如果您打不赢我，我拔腿就走。你等会儿啊，让我想想。啊，这这这，哦，也就是说，我打赢你。哎，完事儿你给我银子，我要打不赢你，我就真的再不用给你银子了，是吧？你耳朵有毛病啊？嗯，没没没毛病，这么好的便宜事儿，我当然得干了。他他打呗，行行行，打多少回都行啊！这是，哎呀，我们这名门正派还怕你一介女流？哎哎哎哎承让！哎哎哎哎哎哎哎！女侠！哎哎，女侠！哎哎呦，师傅师傅，师傅你没事吧？哎呦，你没事吧？你们两个犯头关我干什么呀？你赶紧给那女侠拿二十两银子，让她千万别把这事给我刷出去！快去，快去呀、啊！哎呦，嗨、哎！哎哎，我昨儿学了两招，你看，哎，哎，就你，哎呦，怎么样？老师卖，价值对吗？啊，是的。哎，我再给你打两招。哎，快快快点，快点，快点啊！快点，走吧，走吧，快点啊！快快快快！快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快你一天到晚是不是臭豆腐吃多了嘴臭？没有好消息啊！俺姑娘又来了。哎，又怎样？他他打你了？没有，他还跟我行礼，还叫我管家。跟你行礼了？啊，还叫你管家？你没发烧吧？所以说大师傅好了吗？他还说什么了？他说让我通报铁大爷。铁桥三，我要拜你为师。
哎哎哎，你看你看，安姑娘，你刚才说什么？我说我要找你拜师学艺。啊，安姑娘，来者都是客啊，里边请。哎安青鸾诚心向铁师傅学艺，恳请收录。安姑娘，你这是干什么？你若不收我为徒，我就不起来。你别再开玩笑了，行吗？安姑娘，你玩什么不好？别玩拜师学艺。安青鸾诚心向铁师傅拜师学艺，恳请收录。安姑娘。我之前还是你的手下败将。安青鸾诚心向铁师傅拜师学艺，恳请收录。那你告诉我，你为什么要拜师傅？报杀父之仇。难道你知道军统是谁？我早就知道是谁了。啊？谁？原名梁坤，现在叫铁桥三。啊？安姑娘，你的意思是跟我师父学武，然后再把我师父杀了，为你的父亲报仇？我没听错吧？没错。你是不是发烧了？看那样子也没像发烧啊，怎么能说胡话呢？安姑娘，我再说一遍，安堂主之死另有原因。如果你一心觉得我就是凶手的话，你想找我报仇，我铁桥三随时奉陪。但是，讲究习武的话，我讲实话，你们安家的拳法，独步岭南武林，我觉着跟我学武，没有这个必要吧。安青鸾恳请铁师傅收我为徒，拜师学艺。恳请收录。安姑娘，你请起。如果安姑娘执意要跪的话，在下也没有办法。告辞。哎哎哎，不、哎哎，师傅，师傅，哎哎，你你哎你，哎，安姑娘，哎呦，安姑娘，你到底是什么意思啊？你告诉我呀，我绝对不会告诉师傅的。安姑娘，你别在这跪着了。你看这天色，也不早了，要不就回去吧。再说了，也不好看呢。你要是真心跟我师傅学武，我跟师傅商量一下，回来我就告诉你啊。啊，我明白了，你在跟我开玩笑，是因为我在汇丰堂也来过一出比武招师，对吧？今天你也在我们宝芝林来一出，是吧？报复我。安姑娘，你知道我林福成是什么样的人？我是只怕英雄不怕无赖，你在这跪着有什么劲呢？是不是？哎，你好了，你就候着吧你。走走走走走走走走。哎，快别快别，拉我干什么呀你？师傅，早啊！哦，小雷姑娘早，林公子更早。哎，哎，少爷、哎，开不开门呢？安姑娘走了吗？还跪着呢，跟石头没两样。哎，师傅，开不开门？宝芝林平日里开不开门，不是你说了算吗？我、哦，哎，啊。二姑娘，开门吗？我啊，这更不关我的事了。我做饭去。哎哎哎！哎，少爷、啊，要不咱们今天不开门了吧？开门！我宝芝林从来都没有不开门的一天。去吧。哦。哎，阿水啊，你让厨房去做一些热的饭菜，给安姑娘端过去。哎，去吧。哦，知道了。
。安姑娘在这儿，跪了多久了呀？哎，这不是汇丰堂的安大小姐吗？啊，跪在这儿干啥呢？哎，你哎，你昨晚干啥去了？这安姑娘在这跪了一夜了，全广州城的人都知道了。哎，昨天晚上喝多了。哎，这唱的哪一出啊？哎，跟铁桥三拜师学艺呗。哎，你看。那铁桥三没答应，他明着说了，呃，说什么跟铁桥三学武功，然后杀了铁桥三，给他父亲报仇啊！如果是你，你能答应吗？那倒不一定。嘿，啥就不一定啊！哎，你想，铁桥三不是傻子吧？对不对？他躲得了初一，躲不了十五啊！我看呐、啊，早晚得死在他的手里。嘿嘿，我跟你说啊。你看这安大小姐长得多好看呐！是是是，俗话说得好啊，“牡丹花下死，做好鬼也风流。”我看这铁桥三呐，一定扛不住，一定会收他为徒的。你想想，两个人一个青春，一个年少，干柴烈火，这天天一起切磋武功，我们就等着看好戏吧。哎呦，你这人呢？叔，你看，我现在就全力打他，怎么样？嗨，嗨，叔，说话呀！啊，哎，呀，哎，哎，啊，你再去劝劝安姑娘吧，啊，让她赶快回去吧，师傅。怎么每次都是我呀、啊？哎，嘿，嗨、哎，为什么不是你啊？啊，饭你都送去了，赶紧去。哎，师傅，要不你让来二姑娘去吧？女人跟女人沟通，安姑娘的耳根子会软些。我不去。嗯，我不想再找安姑娘骂我。嗯、哎，哎，大师兄，要不这么着吧？你干脆把安姑娘娶回来得了。<笑>我，我不敢。阿成，还是你去吧，再好好跟他说一说。哎，别再嬉皮笑脸的，啊！行，师傅，我就不信凭我林福成他三寸不烂之舌，死蛤蟆都能说出尿两回说不走安春鸾。等我。安姑娘，我真的是服你了。其实我也在忏悔，我在想，为什么我当时招师迎亲的时候没有像你这么诚心？我在想，为什么我还要阿水给我搭了个凉棚？可是我现在想想，已经晚了。安姑娘，你闹也闹够了，玩也玩够了，你就回去吧。否则，再这么待下去的话，你真的会变成化石的。化石就是死了。安姑娘，你知道师傅为什么叫铁桥三吗？就是因为他铁面无情，铁齿钢牙，铁石心肠。铁桥三，你就是把铁杵磨成针也是没有用的。我明白了，安姑娘，你这么死气白咧的在这里跪着，想拜我师傅为师，你心里是不是还有我师傅？对不对？可是我师傅已经有江姑娘了，他还说了，不管追到天涯海角，就算花上自己大半辈子的时间，也要把江姑娘给找回来。所以，林福成，啊，你与其在这里跟我废话，你不如去劝劝你师傅。你差不多就行了。哎，师傅。我认了，你赢了。师傅，请用茶。哎，哎，师傅，不行不行，这是万万不行的。拜师学艺，这个茶是一定要喝的，要不然就没有规矩了。
。好，弟子请起吧。哎，等一下，等一下，师傅，他还不能起来，你得训完话之后，他才能起来，这也是一个规矩，很重要的。今日你入本门，就得遵守本门的规矩，戒奸戒赌，戒滥杀，戒不忠不孝，不仁不义，戒残害同门，欺凌弱小。弟子安青鸾谨记。本来还有一条规矩，借欺师灭祖，不过这条你不必遵守。你想什么时候报仇，随时来找我。其他人，不准阻拦。弟子安青鸾谨记。你们都听见了吧？嗯，听见了，听见了。嗯。阿姑娘，你也累了，赶快去休息吧。明天我们再切磋武艺。小兰，带安姑娘去休息。安姑娘，请。哎，等一下，姐，等一下，姐。哎呀，师傅，我忘了一条，拜完师傅呢，师傅得先起来，徒弟才能起来，这也是一个规矩。哎，这就完成了。好，好，好，好。哎，起吧，起吧。哎，师傅，我跟你讲一下，我以前拜过很多师傅的，学了很多规矩。哎哎哎，听见了吗？啊，师傅让他不必遵守，哦、不准欺师灭祖这一条。他说弟子谨记呀、啊。你傻呀？他本来就是来欺师灭祖的。哎，大家都小心点啊！他要欺师还好说，真要灭祖了，那就完了。嗯。顾大人，你怎么在这儿？我还想问你呢。杜武他不去查案，一早来到这个破亭子等谁呀、啊？不关你的事。杜捕头想干什么？怎么会不关我的事呢？要干嘛？嗯，
高明竟敢谋杀官差！你不是梁坤吗？想不到杜捕头对你百般掩护，你竟然对他痛下杀手！你这话什么意思？要不是杜捕头知情不报，你以为就凭你能活到今天吗？杜捕头是怎么都没想到，他今日竟然会惨死在你的手上！就算你是史斯大人，也不应该在这里信口开河。你这个狗官，玷污了灵儿，杀害杜捕头，还在我面前大放厥词，大胆刁民，口出狂言。今天在场十数名衙役亲眼看见，就是你杀了杜捕头，你还有什么好狡辩的？来人，将杀人凶犯梁坤给我押回大牢。这这。接过，接过啊！接过，接过，让我过一下。接过，接过，哎，让一下，让一下。接过，接过，接过，接过。哎，哎，大师兄啊，你赶赶紧把这个念一下，念一下吧。铁桥三，原名梁坤，广东佛山人，日前在城南驿站杀害捕头杜飞，啊，罪不可赦，由官府当场缉拿，暂押于本次大牢，静待日后审判。这什么情况？这胡说八道吗？这是！哎，哎哎哎让一下，让一下！哎哎，铁师傅怎么会是杀人犯啊？一边带着酒，你什么事儿？哎呦，这没有个生日，这不是？真是！哎哎，这不是说了吗？铁桥三就是通缉犯梁坤啊！我师傅不是杀人犯，我要给你说几遍呢！我要听衙门怎么说法？这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这我平时见师傅比武的时候，也没有见过他下过狠手，这一定是个误会。我师傅不可能是杀人犯，我先去里面讨个说法。你知道是误会，你还去？这明摆着是个局，进去也没办法。哎，可是师傅，别别别别别走啊！走走走走走走走走走走走走！哎，没事了，没事了，没事了啊！哎呀呀，我走了。请吧，关门。哎呀！哎呀！呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎，就那儿，哎哎哎，走，来，走，老板，来龙包子，哎，来了，哎，坐，哎呀，哎，喝水，来，哎，好嘞。昨天晚上你们去看了没有？那个奥布利啊，太厉害了。三两下就把那龙掌门了打在地上趴着了。哎，咱别说那龙掌门了，听说连虎掌门也不是他对手啊。哎，你们说，在这广州城里，难道真没有一个人能够把这奥布利制服，把他给打趴下？这要是再没有一个人给他点颜色瞧瞧，咱们中国人呢，真没脸活在这世上了、啊。是啊，是啊，这老板，包子快点。是啊。哎哎，来了来了。
潘佳林，不好了，不好了，哎，潘佳林，不好了，你们做菜太好了，好什么好啊？我现在正有急事，赶紧出去找。哎，等等，哎，听我把话说完嘛。有个英国来的大力士，打遍了整个广东，眼下找不到人能够打败他。对呀，码头的兄弟没有一个能打得过他的呀。嗯，什么人来头这么大？说是英吉利拳王，叫做什么奥布利？对对对对，奥布利。是啊是啊。我亲眼看见他上街踢馆，不厉害，没有一个人能够打赢他，很厉害的。我不信，一个洋人，有那么厉害吗？真的很厉害，是啊，很厉害。而且他嘴里一直叫着找人挑战，我就怕他找不到对手，会跟我们这些平头百姓出手啊。是啊，所以我们才来找你们的嘛。可是眼下师傅还在牢里呢，那那我们现在总得想个办法吧。大师兄，大师兄，两位掌门找您。哎，龙掌门，胡掌门，二位不会也是因为奥布利的事情？哎，是啊，虽说铁师傅现在还在牢里，哎，可是我们想来想去，哎，除了铁师傅之外，我们真的想不出还有其他人能打赢这个奥布利的。哎，我们两个受伤啊，倒是无所谓，如果没有人能打败他。那我们大清的武林界还如何在这世上立足啊？哎呦我看，哎呀！哎让一下，让一下啊，让一下！有点奥布利警戒，现在什么情况？哎，奥布利真的跟师傅打呀？嗯，对。胡立强，你也来了？我们码头的兄弟都来为师傅助阵来了。哎，我跟你说啊，就这牢里的下三滥的手段呀、啊，肯定是这帮狗官想出来的。这么偷偷摸摸的跟师傅打，说到头来肯定是个阴谋。蓝姑娘。你说那个纳贵宝会不会真的要把我们师傅整死呀、啊？闭嘴！瞎说什么呢？让破嘴！我不是也是着急吗？铁油三，铁油三，时间到了。我是英吉利拳皇，而你将会是我的手下败将。大家安静，大家安静，里面要开打了，里面要开打了。哎呀，师傅能打得过奥布利吗？哎呀，不知道他现在什么状态。你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你
，铁叔，铁叔被打了，挨了好几拳呢。啊，这这，没事没事。
怎么了呀？怎么样？啊？怎么了？师傅他啊？怎么了？怎么了？师傅他打赢了。啊！打赢了！打赢了！我打赢了！我赢了！来人，请。魏大人，铁师傅，敢问阁下是？总督府，魏云飞。魏大人，久仰大名，今日有眼不识魏大人，请多见谅。啊，铁师傅不必多礼，坐。啊，坐坐坐。魏大人，请坐。来。铁师傅，其实我早闻你的大名。哎，你的武功高深，打遍广州城内无敌手，甚至连日本、朝鲜、英吉利大力士都是你的手下败将啊。魏大人过奖了，在下只是宝芝林一个教书的先生，平日里锻炼一下身体而已。铁师傅，我不瞒你说，我调查过你的身世背景。你原名梁坤，广东佛山人，父母都是天地会的成员，因为受父母的牵连，遭到朝廷的通缉，现在因为杀人罪。被捕入狱，铁师傅，那个杜飞杜捕头，真的是你杀的吗？杜捕头，真的不是我杀的，还希望魏大人明鉴。嗯，我耳闻过很多种关于杜捕头的死法，但是大多数人都认为，不是你干的。清者自清，杜捕头不是我杀的，所以我也不必在意别人会说什么。铁师傅，不必感情用事，你总不能一直就这么待在牢里吧？我想，杜捕头，乃至小顺子之死，还都指望你能够亲自出面为他们查明真相呢。魏大人。你相信我是清白的，满。我可没有说过你是清白的，嗯。那您这，我需要线索，我更需要你亲自向我证明，你是清白的。铁师傅，你能否把这件事情再给我讲述一遍呢？好。那日杜捕头约我在南城驿站相见。后来到了南城，发现杜捕头已经身亡，两名凶手见到我转身就逃走。我追赶上去与其缠斗一番，他们两个逃走之后，那大人就带着一队官兵到了现场，把杜捕头的死加罪到了我的身上。嗯，那狱卒小顺子之死呢？当时是怎么个经过？小顺子为人所逼，不得已之下，替我挡了毒酒。小顺子是因为我而死，他真是太可怜了。嗯
，田师傅，这两件事，那你觉得真正的凶手是谁？凶手皆为顾应。不过，我觉得这幕后的主使是那贵宝。嗯，你一口咬定那贵宝，你可以有证据啊。我没有证据，但是我知道。那贵宝掌握着现在所有广州城最大的利益交易。利益？你指的是？这一切都因走私而起。那大人身为朝廷命官，他当然知道利用别人的身份去掩饰自己的身份。嗯。如若我要戳穿他们的真面目。你有何建议啊？在下认为，可以先从顾英身上查起，因为顾英是那贵宝的爪牙，抓住他，便能揪出那贵宝所干的各种坏事。嗯，明白了。谢谢铁师傅的提醒。对了，魏大人，还有件事情可供您参考。铁师傅，请讲。我曾见过小顺子中的毒，就跟死去的汇丰堂堂主安豹所中的毒一模一样。你说的是，外面有很多谣传的被你打死的安堂主。但是安堂主不是被我杀死的，他是毒发身亡在擂台上，只是这件事情没有真相大白。小顺子在死之前告诉过我，是被孤影所逼，所以根据这条线索查下去的话。我觉得可以查出谁是真正的幕后凶手，顺便可以还我清白，也可以让安堂主安息。明白了，田田师傅，我今天来见你，真是受益匪浅呢。你放心，只要有我在，我一定不会让你受到冤屈。真是多谢魏大人。大哥，你帮帮忙好不好？你让我进去见一下铁师傅，你就行行方便吧？啊？哎，不，不行，不行，不行！哎，真的不行，你回去吧。啊？哎，大哥，这个你拿去买点好吃的，你让我进去好吧？啊，这位大哥，你帮帮忙好不好啊？啊，大哥，你行行好。哎，这位姑娘，你可千万要快点，一旦让上面发现，我们可小命不保啊，小的可担得不起呀、啊！啊，好。先走吧，啊！哎，先走，好，好，好，哎，哎，姑娘，你可要快点啊，一定要快啊！嗯，好。你怎么来了？我是来问毒药的事情。魏大人都跟你们说了。你确定，小顺子身上的毒和我爹身上的毒是一样的吗？啊，应该是。哎，对了，我给你的银针，你查过是什么毒了吗？我已经问遍了全广州的药店，没有人知道那是什么毒。总之，事情已经发展到这一步了。除非让我找到毒药的来源，否则根本没有办法做到下一步的判断。那你现在应该相信，你爹不是我杀的了吧？我刚刚已经说过了，除非我找到毒药的来源，否则你依然是我的杀父仇人。好，你要这么执着的话，我也无话可说。我之所以这么固执，是因为我亲眼看见你那一棍落在我爹身上。啊，安姑娘，我求你一件事情，你能答应我吗？如果我出不去的话，你可以帮我找到灵儿吗？我之前答应过我师父，我一定要照顾他。我不想违背我的诺言，你能答应我吗？
除非你给我一个理由，一个能够说服我自己去帮你的理由，也许我会考虑一下。阿姑娘，我知道这次我在劫难逃，就当做是在交代我自己的遗嘱，行吗？就算你死，我也要你死在我手上。我警告你，你给我好好的活着，因为我还要等你出去跟我决斗呢。阿姑娘。我对你感到抱歉。我知道，不光是因为安堂主的事情，还有灵儿的事情，我，我都对不起你。我才不会为你伤心呢，安姑娘。我知道我辜负了你，因为灵儿的事情，对不起。我不需要你的道歉，我告诉你。不管你是梁坤还是铁桥三，我只要你清楚。如果你死了，我找到江灵儿，我只会告诉她你死了，因为我知道，不管你在哪儿，江灵儿还是要过她自己的生活的。我不会让你纠缠不清的，阿姑娘。那贵宝要对梁坤进行三堂会审，爹，女儿到底该怎么办呢？如果我挺身而出，为铁桥三作证，供出师兄，就意味着我们汇丰堂的名声一定会受损。可是如果不这样，我怎么对得起自己的良心？怎么对得起铁桥三？启禀大人，罪犯带到。罪犯铁桥三见了总督大人，还不下跪？杀人凶犯，姓名，籍贯。小人原名梁坤，广东南海县人。杀人凶犯梁坤，你是否承认？自己就是杀害杜捕头的真正凶手。小民没有杀杜捕头，所有的指控都是诬陷、捏造事实。大胆梁坤，犯罪事实清楚，难道非要等到大刑之后，你才肯招认？魏大人明鉴，杀害杜捕头的是顾英，是王彪。梁坤。即便你巧舌如簧，也难掩你犯罪的事实。胡英，上前说话。报告总督大人，当日小的确实跟王彪在一起，但不是在城南驿站，而是在妓院。哦，是吗？是。两位大人。照我说，肯定是梁坤心存杀机，所以才约杜捕头在城南见面。那大人，没有任何确凿的证据，就断定铁桥三是杀人犯，未免太过仓促了。巡抚大人怎么看？
本官以为魏大人说的对，在没有确凿证据的情况下，本案是难以下结论的。可是本官却认为，梁坤的动机已经很明显了。杜飞得知梁坤长存复仇之心，而且近日又见梁坤以铁桥三名义，肆无忌惮地在我广州城内横行霸道。完全无视我提刑按察使司的颜面与权威，所以这才约梁坤在城南驿站会面。想不到，却遭到梁坤如此毒手。可怜杜飞是我按察使司第一捕头，一向忠诚职守，最后却落得如此下场。梁坤，如此证据确凿，你还敢不认？喂,喂。还不出来啊！哎，你看，你看，哎，出来了，出来了，快来，出来了！怎么样啊？大家安静。啊，别说话，别说话啊！拿大人已经根据证据查明，凶手就是铁桥三。什么？不可能！不可能！不可能！你就不说，不说。姑娘，你来得太晚了。那大人正在里面判刑呢，闲杂人等一概不得入内，听候处置。给我让别进了，好嘞，往外快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！大胆民女，公堂之上岂能容你撒野？给我拿下！我有证据证明杜捕头是被谁杀的。住手！退下！证人，上前说话。公堂之上，为何不跪？喂！快醒！这里是公堂。证人姓名籍贯。小女子姓安，名青鸾，家住广州汇丰堂。安姑娘，你擅闯提刑按察使司大堂，已经触犯了大清的律法。若证言有半句虚假。必将受到律法的严惩，你可清楚？小女子清楚。若所言非实，甘愿受罚。安姑娘，你刚才说，你有是谁杀死杜捕头的证据，你是如何得知的？当天是我爹七七的忌日，正好看见我师兄王彪急着出门。我想弄清楚，到底他有什么事情比我爹的忌日还重要。于是我就尾随着师兄，来到了城南驿站你怎么在这里？我还想问你呢。杜捕头不去查案，一早来到这个破亭子等谁呀、啊？顾大人，我在哪儿用不着你管吧？你说呢？要干嘛？嗯
就在这时，梁坤骑马赶到。住手！古英，证人所说的可是实情？回大人，当然不是。我刚刚说过了，当日我去妓院了。你骗人！魏大人，我相信顾英和王彪都是受那大人指使，才敢杀人灭口。大胆！公堂之上，岂容你个黄毛丫头诬陷本官？若无证据，我岂敢乱说？这本账本，就是在杜捕头最后一口气的时候交给我的。杜捕头，杜捕头，杜捕头。现场，我怎么不知道？你正在跟他们交手。你胡说！我没有胡说，看看就知道了。现在大家可以当场把里面的内容看一看。韩姑娘，请把账本送过来。总督大人，这安青鸾分明就是来转移焦点的。别忘了，我们今天主审的可是梁坤杀害杜飞一案。<笑>我知道，我只是，只是好奇吗？哈哈哈哈小三，你可知道这账本的来历呀、啊？我不知道，但是我知道，杜捕头最近一直在查那大人和行商的罪证，他还告诉小的，要把这些罪证交给我，好交给总督大人。作为查办那大人的罪证，我以为这次他约我见面时，就是要把这些罪证都交给小明。那大人，你可有耳闻？杜捕头正在调查你与行商勾结一事啊！从来不知，本官为官，一向清正廉洁，从来没有做过贪赃枉法之事。依本官所见，很有可能是杜飞企图和梁坤勾结，陷害本官。是不是也有可能？你想阻止杜捕头揭发此事，所以你对他痛下了杀手。总督大人，你现在是在怀疑本官喽？<笑>我只是就事论事，把所有的可能性都提出来。不过，由于新物证的出现，确实使得这个事情又有了新的疑点。巡抚大人，您怎么看？应暂停审讯，待厘清线索之后，择日再审。我完全赞同巡抚大人的意见。不过，巡抚大人，今天的主审官是那大人，咱们还得听听那大人是怎么说的。那大人，你觉得这个案子？还能继续审下去？嗯？董事长是不是被抢了？是不是被抢了？这是怎么回事啊？哎，出来了，出来了！哎，出来了，出来了！哎，别吵了，别吵了！安静，安静！师妹，里面怎么样了？哎，出来了！怎么样啊？安姑娘，师妹。里面怎么样？怎么样？怎么样？他就是王彪。啊？什么意思啊？抓起来！放开我！抓起来！抓起来！别动！别动！老人，放开我
我们怀疑你跟杜布图特斯有关，跟我们走。把他抓起来，出卖我。对，抓起来。我是你师兄，你出卖我。哎呀，大头，走，师妹，师妹，你为什么出卖我？走，师妹，就他，师妹，太太好了。哎，别别别，别别别别找了啊！哎，师妹，怎么样？我刚刚已经交出了新的证据。铁桥三已经被还押了。只要证明王彪和顾英是凶手，师傅就可以释放了。哎，好，好，好，好，好，好，好。现在有了新的证据，可以证明我师傅铁桥三，他不是杀人凶手。好，好。